ministro Ricardo Lewandowski está preparando uma PEC para intensificar a atuação do governo federal na segurança. Entre as propostas estão a integração das polícias, reforço do sistema público de segurança e até criar uma nova, uma espécie de nova polícia rodoviária federal que atuaria de uma maneira mais ostensiva. Ela não ficaria só nas rodovias, mas também em hidrovias e ferrovias e ela poderia ser acionada pelos estados, assim como acontece com a Força Nacional. O que, que vocês acham dessa proposta? O ministro da Justiça diz que quer colocar ela sob é, escrutínio da sociedade, também vai ser muito discutida com os governadores, para entender se de fato é possível. Porque ele fala que quando foi determinado que a segurança pública seria responsabilidade apenas dos estados, a gente tinha uma outra conjectura. Hoje o crime organizado ele atua no Brasil, mas ele expande-se também para as fronteiras. E por conta disso, se não houver um trabalho que seja unificado entre o governo federal com as polícias federais e as militares e que atuam ali nas, nas regiões, é, provavelmente esse combate não funcione. Você concorda com o ministro nesse ponto de vista, Alangani? Olha, eu concordo que haja uma soma de esforços entre os governos locais e a Polícia Federal, né? mas não que haja um atropelando o outro, que você não tire a autonomia da Polícia Local. De qualquer modo, Evandro, eu acho que a solução não passa apenas pelo reforço ou inteligência da Polícia. O delegado Palumbo no Pingos nos Is, de terça-feira, que eu participei, ele disse o seguinte, enquanto ele era delegado da Polícia Civil, ele prendeu oito vezes um bandido que saía rindo e dizia, vocês vão me prender, mas eu sei que eu vou estar solto daqui dois meses. E dando risada ele falava isso. Então, enquanto a gente não conseguir uh, resolver esse problema crônico da impunidade que passa pelo rigor da lei e da apoio, aplicação também da lei, a gente vai enxugar gelo. O que, que você acha, hein, Piperno? Pegando essa última parte do que o Alan disse, a aplicação da lei ela é fundamental. A lei está lá. O problema é que muitas vezes ela é flexibilizada, sabe-se lá por quê. É. Há juiz que simplesmente olha para o cidadão, ó, tá, uhum. enfim, está liberado. Mas por quê? Ah, porque, enfim, tá... Bom, e são vários os depoimentos, gravações, denúncias Eu... a respeito disso. Agora, e... Além de ter uma atenção maior para essa questão, é necessário, sim, é, um plano de integração nacional. Eu li ontem, anteontem, não sei, algum, algum jornal aí que tem. Aqui no Brasil ainda tem sete ou outros estados, tem um monte de estado que ele não tem integração de informações com outros. Então, é possível que você uhum. seja criminoso em São Paulo, mas não é criminoso em outro é. estado. Isso é uma coisa, é. Tem um, isso, é isso mostra um atraso. O Brasil é um país é. atrasado. Então, enquanto não consertar esse tipo de coisa também, porque o criminoso não é bobo. Você está. Se ele é procurado aqui em São Paulo, ele se manda para outro estado onde. E ele vai né? saber, não. E, e, é, lógico, o criminoso é um cara bem informado, cada vez mais. Então é necessário, sim, mexer nisso. Quer acrescentar algo, Gani? Quero. O Piperno tocou num ponto que eu concordo, que o juiz, muitas vezes, ao invés de aplicar a lei, ele aplica lá algo Seu na cabeça dele, né? E ele fala, não sei por que, que isso acontece. Eu tenho uma hipótese, Piperno. Hum. Muitas vezes, durante a escola, durante a universidade, você tem aquela ideia de que o bandido, no final das contas, é uma vítima da sociedade, aquela ideia de Rousseau, né? se a gente consertar a sociedade, não tem mais bandido. E aí, ao invés de você ser um operador do direito e aplicar a lei, porque é para isso que serve, você resolve fazer proselitismo, transformar o mundo por meio do direito. E está errado, porque você não está aplicando a lei, você não está aplicando a Constituição que quer que seja. E a gente tem exemplos disso em várias esferas. Eu, Agora, 5h50, eu... rapidinho, Piperno. O pessoal da rádio precisa ir para o intervalo. Daqui a pouco espero vocês para o nosso giro final. Até já. Nas outras plataformas, continuamos. Fala. Só para dizer que eu tenho suspeitas menos poeris. Fala, Segré. Tem uma... Lembra quando a gente entrava no banco e tem, tinha uma porta giratória? Então, a justiça muitas vezes aplica essa porta giratória. Deveria uhum. ter, me parece válido, qualquer plano, qualquer programa que melhore a segurança, vale, é bom. A gente pode melhorá-lo eventualmente, mas é muito melhor ter um ruim que não ter nenhum. 
A questão das inteligências, o nosso colega Luiz Felipe W fala um monte de vezes, é necessário. Uhum. A questão de como programar esse plano nacional deveria ser chamados aqueles governos, em que governadores, secretários de segurança, que eles conseguiram obter indicadores de melhoria. Não podemos chamar alguém que pegou um indicador e destruiu o indicador piorando a situação. Tem que participar como exemplo. O que, que você fez? Que você conseguiu diminuir os homicídios, assaltos, latrocínios, enfim, o que for. Mas tem outra questão também. Deveria endurecer, junto com esse programa, a pena de quem? Alguém cometeu um delito. Um juiz liberou. Voltou a cometer o mesmo delito. Não pode sair mais. Não pode sair. Tem que ter uma prisão preventiva para essa pessoa. Por quê? Porque ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Uhum. Imagina, o Palumbo mencionava oito vezes a mesma pessoa. Pô, tá rindo da cara da sociedade. É, então, é. deveria ser melhorado. Fala, Gani. Não, eu queria concordar contigo que o teu comentário final, que você tem suspeitas menos poeris, não é excludente com o meu comentário. Nossa! Ambos vão Chega. na mesma direção. Então, você tem juízes ideológicos... E você tem alguns juízes, né? Da grana. <risos> grama, da grama, grama. Exatamente. Da grama.